ഉണ്ടല്ലോ കോടതിയിലെ കേസ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും വാദം നടക്കും ആ സമയത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല വക്കീല് അടുത്ത തവണ ഭാഗ്യം വന്ന കേസ് നോക്കും പക്ഷെ ഭാഗ്യം വരില്ല അങ്ങനെ ഭാഗ്യം വന്നിട്ട് കേസ് ജയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആ പോയ കിളവനും അവന്റെ ചത്തുപോയ മോനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വശത്തേക്കൊന്നും സംസാരം പോണ്ട കളിച്ചത് ഞങ്ങളാണെങ്കിലും കേസ് കഴിയുമ്പോ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചു തരും പിന്നെ എന്താവശ്യം വന്നാലും അത് സാധിച്ചും തന്നിരിക്കും അതെ ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കാത്തതാ എന്റെ ശീലം ഇനി കൊല്ലാനും തല്ലാനും നടക്കുമ്പോ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പില് എന്തും ചെയ്യാന്ന് കരുതി നടന്ന നമ്മളെക്കാളും വലിയവൻ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീകുമാറിന്റെ അച്ഛനും പ്രോസിക്യൂട്ടറും ഒക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണും അമ്മ വരുമെന്നും പറഞ്ഞു വരില്ല അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലല്ലോ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്കെന്നെ നിരന്തരം വിളിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അച്ഛനും ആ ദുഷ്ടന്മാരും ജയിക്കുമല്ലോ അമ്മ ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ കോടതിയിൽ ശരിക്കും ആരാ ചേച്ചി ജയിക്കേണ്ടത് ആരുടെ വാതുവാ കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് വിധി ആരുടെ അനുകൂലമായിട്ടാ വരേണ്ടത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദിയെ നിനക്കറിയാലോ സദാനന്ദന്റെ അയാളുടെ മകന്റെ സ്വഭാവം ഇതുകൊണ്ടാ നാട് നന്നാവാത്തത് പറയേണ്ടത് ആരും പറയില്ല പക്ഷെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിക്ക് മോളോട് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല മോളെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ പോവാത്തതെന്ന് ദൈവങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ന് കോടതിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നവനും അവന്റെ അച്ഛനും അറിയാം ഒന്നും അറിയാതെ കോടതിയിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ആരോ കാര്യമായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിലും എത്രയോ വലിയ ഭീഷണി അമ്മ നേരിട്ടിരിക്കുന്നു മുഖം നോക്കാതെ അമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്റെ മക്കളെ വേണം നിങ്ങളില്ലാതെ അമ്മയ്ക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ല നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ചിന്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൊളോയാനെ കോടതി വിധി വന്നു അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ വിധി വരാറില്ലല്ലോ കേസ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക അന്നത്തെ ദിവസവും ഇന്നത്തെ പോലെ ബുദ്ധി കാണിച്ച കോടതിയിൽ ഞാൻ ജയിക്കും കോടതിയിൽ ജയിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലോ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന പണിയാണ് ഈ വക്കീലിന്റെ വേഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കക്ഷികൾക്ക് പരമാവധി നീതി നടപ്പിലാക്കണം അതാണ് ദൈവം എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി അത് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അമ്മ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ ജയിക്കുമായിരുന്നു 
അച്ഛൻ ജയിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ അമ്മയും എന്ന് വെച്ചാ അച്ഛൻ തോക്കുമ്പോ അതിനേക്കാൾ തോൽക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെയും സദാനന്ദനെയും അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ട് സദാനന്ദന്റെ പോലെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടട്ടെ നിനക്കോ നിന്റെ മക്കൾക്കോ ഈ നാട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവനെയൊക്കെ പുറത്തു വിട്ട എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ ഷീബ കൊലക്കേസിലെ പോലെ ആറും കൊലകൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കും അവനൊക്കെ ജയിലിലേക്ക് പോയ അതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരുപാട് കിടന്ന് ചാടാതിരി വേണേ അമ്മയെ പോലെ തലക്കനം കൂടിയിട്ടേ നിന്റെ തലയ്ക്ക് നീ തന്നെ ഭാരമാകണ്ട മരിച്ചത് നമ്മളുടെ ആരുമല്ല അവനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവും അന്യനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിതം വലിയ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കി പോയാൽ എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം അമ്മ എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത അമ്മ എന്തു പറയാനാ നീ മനപ്പുറം അച്ഛനെ അമ്മയും വഴക്കിടിക്കാണോ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീകുമാർ അമ്മ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് പയ്യന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല സ്വാധീനത്തിന് മുന്നിൽ സാറും കീഴടങ്ങിയല്ലേ എന്റെ മോനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും സാറ മരണവാർത്ത അറിയുന്ന സമയത്തും സാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ അതായി പോയി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി സാറ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് കേസ് വാദിച്ചത് പിന്നെ എത്രയൊക്കെ ആദർശം പറഞ്ഞാലും സദാനന്ദന്റെ പണത്തിനും ഭീഷണിക്കും മുന്നിൽ ആരായാലും കീഴടങ്ങി പോകും ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല കീഴടങ്ങിയത് ഒന്നും പറയണ്ട സാർ എന്റെ മോന്റെ ആത്മാവിനെങ്കിലും ശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയ മുന്നോട്ട് പോയത് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തോട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ ഏതായാലും കോടതിയിൽ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തവണയെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സാർ വരണം എന്റെ മോന്റെ മുഖം ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും സാറിനും ഞങ്ങളുടെ മോന്റെ പ്രായത്തിൽ ഒരു മോനുണ്ട് ആ മോനായിരുന്നു ഈ വിധിയെങ്കിൽ സാർ നിസ്സഹിക്കുമായിരുന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല സാറേ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കുടുംബം വലുത പക്ഷേ സദാനന്ദനും അവന്റെ മോനെയും പോലുള്ളവർ പുറത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു കുടുംബവും സുരക്ഷിതമല്ല ഒരു മക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ സാറിനൊരു മോനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് അതോർക്കണം അവമാർ അതിദയനീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഷീബ എന്ന പെൺകുട്ടിയെയും ഓർക്കണം
വേണ്ടിയതേ ആ ദീപയുടെ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയണേ വന്നില്ലേ വന്നായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പേ പുറത്തേക്ക് പോയി എങ്ങനെയാ പോയത് സ്കൂട്ടറിലാണ് പോയത് അപ്പോ സ്കൂട്ടർ പുറത്തിരിക്കുന്നതോ എന്തോ ഒന്നും പറയാത്തത് അതൊരു കൂട്ടുകാരി വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു മാള് നിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് അവൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടേ പോവുള്ളൂ രചനമൂൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ടൊന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അവളിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഞാനും എന്റെ മോളും തോറ്റുപോയി അവളുടെ കവളത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിനക്ക് തന്നത് അവളെ കാണുമ്പോ ഇതല്ല കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലി ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് തകർന്നു നിൽക്കാ ഞാൻ നിനക്ക് കിട്ടിയതും അധികമൊന്നും അല്ല നീയും കൂട്ടുപ്രതിയാ ഈ വീടിന്റെ അടുക്കളക്കാരിയായി നിനക്കറിയാം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് എപ്പോഴിങ്ങനെ മുങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പെടുവെന്ന് പല കേസുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്നെ കുഴപ്പിച്ചൊരു കേസുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ അവസാനം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി നിറങ്ങി വരാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യം കോടതിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും വക്കീൽ ഓഫീസിലോട്ട് എഴുന്നുള്ളിയോ 
അല്ല ഇവിടേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന പതിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊരു ഭ്രാന്താലയമായിട്ട് കാണുന്ന ആള് പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ എന്താ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നത് എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് കേട്ട അത് നിനക്ക് കുറച്ചിലാണോ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാ അത് മറ്റുള്ളവര് കേൾക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഭർത്താവ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാലോ നടക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു തളർച്ച ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോഴെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കൂ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഒരിക്കലുമില്ല നിന്റെ മക്കളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നീ തന്നെയാടി നീ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കപ്പുറം പോവാത്തവരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ദിലീപ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനെന്നൊരാളെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ മക്കളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയായ നീ തന്നെയാ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ കുടുംബനാഥനായി ഞാൻ അത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പരിഗണന കിട്ടണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് തകർച്ച നേരിട്ടാലും അതിന് നീ നീ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി തെറ്റിന്റെ വഴിയെ പോകാറില്ല അതിനപ്പുറം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വക്കീൽ ഓഫീസിലോട്ട് വന്നത് വാദിക്കാനാണോ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഭയം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ആകാതിരുന്നത് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞതാ നിന്നോടും നിന്റെ പെമ്മക്കളോടും കളിക്കുന്നത് നിസ്സാരക്കാരനോടല്ലോ ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ സദാനന്ദന് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണോ നീ കോടതിയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കേസിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും ചോരത്തിളപ്പ് ഒരുപാടുള്ള എന്റെ ഭാര്യ കോടതിയിൽ വരാതിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന് നന്ദി പിന്നെ സദാനന്ദ മുതലാളിയോട് ഇടഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് ദോഷം വന്നാലും നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ദോഷം വന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയായ നീ തന്നെ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അമ്മയല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛനില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നീ അവരെ വളർത്തിയത് ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോ കൂടെ നിൽക്കാൻ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എന്റെ ചിത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മക്കളോടെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി സ്നേഹം കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അതുകൊണ്ടാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടായാൽ കൂടെ നിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് നിന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചായാലും വീട്ടിൽ വെച്ചായാലും സംസാരിക്കണ്ട എനിക്കത് കേൾക്കാൻ വേണ്ട
എത്തിയോ എന്തായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ 